গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আমি রৌনক তোমরা দেখছো দা বং বিচার চলো শুরু করি আজকে নতুন ভিডিও আজকে আমরা চলে এসেছি দা টেল অফ ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক গল্পের সরি টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক গল্পের গল্পটা কার লেখা মনোজ দাস সরি মনোজ দাসের লেখা টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক গল্পের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে চলে এসেছি আজকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেকেন্ড পার্টটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলি চলো তো আগের দিনের গল্পটা আশা করি তোমাদের সবার মনে আছে সেই ভোলা গ্র্যান্ড পা নাতিকে নিয়ে গেছিলেন মেলায় বা উৎসবে সেখান থেকে নাতিকে ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন সেই গল্পটা এবং তারপর যে উনি একদল দস্যুকে দেখেছিলেন ধন সম্পত্তি খাজানা লুকিয়ে রাখতে এবং পরে উনি বলেছিলেন ওটা ওনার ঘুমের ঘরে দুপুর বেলা স্বপ্ন ছিল সেই সব মনে আছে আশা করি দেখা যাক নেক্সট ঘটনা কি বলছে ওয়ান্স ভোলা গ্র্যান্ড পা হ্যাড আ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার ইন দ্য সুন্দরবনস সুন্দরবন মানে সুন্দরবন আমরা সবাই জানি সুন্দরবনে একবার ভোলা গ্র্যান্ড পার একটা গ্রেট মানে ব্যাপক অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল অ্যাডভেঞ্চার মানে কি অ্যাডভেঞ্চার মানে হচ্ছে একটা ব্যাপক অভিযান উনি ওনার একটা দারুণ অভিযানের গল্প আছে ওখানে কি গল্প শুনি আমরা ইন দোজ ডেজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ফ্রিলি রোম দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ দ্য সুন্দরবনস ইন দোজ ডেজ মানে সেই সব দিনে যেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স রয়্যাল বেঙ্গল যে বাঘ সেই রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ ফ্রিলি রোম ফ্রিলি মানে নির্ব সরি ফ্রিলি মানে হচ্ছে খোলাখুলি ঠিক আছে ফ্রিলি মানে হচ্ছে খোলাখুলি মানে কোনো বাধা ছাড়া কি করতো ঘুরে বেড়াতো রোম রোম মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ সুন্দরবন ডেন্স মানে ঘন সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলে সেই সময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গুলো বাধাহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতো অবাধে ঘুরে বেড়াতো অবাধ হ্যাঁ মনে পড়েছে ফ্রিলির এক্সাক্ট বাংলাটা হচ্ছে অবাধ আচ্ছা পিপল টু কেয়ার টু মুভ অবাউট ওনলি ইন গ্রুপ পার্টিকুলারলি আফটার সান ডাউন সান ডাউন মানে কি সান যখন ডাউন হয়ে যায় সূর্য অস্ত বেসিক্যালি তো বিকেলের পর সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাবেলা থেকে কি করতো মানুষজন কেয়ার অবাউট মানে পিপল টু কেয়ার টু মুভ মানে মানুষজন খেয়াল রাখতো যাতে তারা কি করে মুভ অ্যাবাউট ওনলি ইন গ্রুপ শুধুমাত্র দল বেঁধেই ঘোরাফেরা করে তাহলে সূর্যাস্তের পর লোকজন শুধুমাত্র দল বেঁধে ঘোরাফেরা করতো একা একা কোথাও ঘুরতো না কেন কারণ বাঘের ভয় আর যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানে বাঘের ভয় না অ্যাকচুয়ালি কথাটা উল্টো যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় কিন্তু এখানে সন্ধ্যা হওয়ার পরে বাঘের ভয়টা হতো বেসিক্যালি সেই জন্য লোকজন দল বেঁধে ঘুরতো ওয়ান ইভনিং ভোলা গ্র্যান্ড পা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট ওয়ান ইভনিং এক সন্ধ্যাবেলায় ভোলা গ্র্যান্ড পা কি করছিলেন ওয়াজ রিটার্নিং রিটার্নিং মানে ফিরে আসা কোথা থেকে ফিরে আসছিলেন রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট সাপ্তাহিক যে বাজার বেসিক্যালি গ্রামের দিকে তো হাট বসে যেগুলো সপ্তাহে একদিন বা সপ্তাহে দুদিন হাট হয় কোনো একটা বড় জায়গায় বিশাল বড় বাজার টাইপের সেটাকে হাট বলা হয় তো সেই সাপ্তাহিক বাজার মানে বেসিক্যালি হাটকেই বোঝানো হয় তো সেই হাট থেকে ফিরছিলেন কে ভোলা গ্র্যান্ড বা সন্ধ্যাবেলা সাডেনলি অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ অবাউট ফাইভ ইয়ার্স বিহাইন্ড হিম পাঁচ ফাইভ ইয়ার্স ইয়ার্ড মানে বাংলায় যেটাকে আমরা বলি গজ এক গজ দুই গজ ক্রিকেটের পিচ হয় বাইশ গজ সেটা টোয়েন্টি টু ইয়ার্স ঠিক আছে এই ইয়ার্ড পাঁচ ইয়ার্ড এক ইয়ার্ডে বেসিক্যালি জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান ফোর মিটার এরকম টাইপের হয় পুরো এক মিটার নয় তার থেকে একটুখানি কম তো ভোলা গ্র্যান্ড বা কি দেখলেন সাডেনলি অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ ফাইভ ইয়ার্স বিহাইন্ড হিম হি হার্ড এ গ্রাউল অফ এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওনার পেছনে পাঁচ গজ দূরত্বে উনি কি শুনলেন একটা গ্রাউল গ্রাউল মানে গর্জন উনি গর্জন শুনলে কিসের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গর্জন শুনতে পেলেন ওনার পেছনে ভোলা গ্র্যান্ড বা টার্ন অ্যান্ড ফাউন্ড দ্যাট ফ্রাউন্ড দ্য ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার অন হিজ ফেস ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক পেছন দিকে ঘুরলেন টার্ন করলেন কারণ পেছন থেকে আওয়াজ আসছিল এবং কি দেখতে পেলেন উনি উনি দেখতে পেলেন ফাউন খুঁজে পেলেন বা দেখতে পেলেন বেসিক্যালি এখানে দেখতে পেলেন হিসেবে ইউজ হয়েছে ফাউন ওয়ার্ডটা ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার অন হিজ ফেস আচ্ছা গেজ মানে কি গেজ মানে হচ্ছে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা আমি যেমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি এটা হচ্ছে আমি গেজ করছি এরকমই ব্রাইট গেজ মানে উজ্জ্বল চোখ বাঘের চোখ যেহেতু জলে রাত্রিবেলা আমরা জানি আলো করলে তো এই উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে বাঘটা তাকিয়েছিল কার দিকে ভোলা গ্র্যান্ড পার্ট ফেসের দিকে ভোলা গ্র্যান্ড পার্ট মুখের দিকে একদম কঠোর দৃষ্টিতে বাঘটা তাকিয়েছিল নেক্সট ভোলা গ্র্যান্ড পার্ট ইনস্ট্যান্টলি ক্লাইম আপ আর নিয়ার বাই ব্যাঙ্গিয়ান ট্রি ভোলা গ্র্যান্ড পার্ট তক্ষুনি তক্ষুনি খুব তাড়াতাড়ি কি করলেন কাছাকাছি একটা বট গাছ ছিল বট গাছের ওপরে চড়ে গেলেন দ্য টাইগার রোড অ্যান্ড সার্কেল দ্য ট্রি অ্যাবাউট আ হান্ড্রেড টাইমস বাঘটা রোড করলো বাঘের ডাক যেটা সেটা হচ্ছে রোড বাঘটা ডাকলো বর্জন করলো এবং
taking it eyes off মানে take off মানে basically হচ্ছে সরিয়ে নেওয়া বা নামিয়ে নেওয়া এই টাইপের তো taking without taking its eye off him মানে কি ভোলা গ্র্যান্ডপার দিক থেকে নজর না সরিয়ে সেটা হচ্ছে উইদাউট টেকিং হিজ আই অফ যেমন আমি এখন তোমাদের দিক থেকে উইদাউট টেকিং মাই আইজ অফ আমি তোমাদের পড়িয়ে যাচ্ছি এক্স্যাক্টলি সেরকম ভাবে ভোলা গ্র্যান্ডপার দিক থেকে তার চোখ না সরিয়ে বাঘটা কি করলো একটা ঝোপের তলায় এসে বসলো বোঝা গেছে আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট তারপর কি বলছে উইথ নাইট ফল দ্য ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট নাইট ফল মানে রাত যখন নেমে আসে ঝুপ করে অন্ধকার নামে বলি না আমরা সেই জিনিস হচ্ছে নাইট ফল তো রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট ওই যে বনটা ছিল যে জঙ্গলটা ছিল ওটা কি হলো অন্ধকার হয়ে গেল এবং সাইলেন্ট হয়ে গেল চুপচাপ চারদিক শুনশান হয়ে গেল ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক উড হিয়ার দ্য টাইগার বিটিং ইটস টেল অন দ্য ড্রাই লিভস ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক শুনতে পেলেন কুড হিয়ার শুনতে পেলেন কি শুনতে পাচ্ছিলেন ওই বাঘটা তার লেজ যে শুকনো পাতার ওপর লেজ দিয়ে বাড়ি মারছে বিটিং হিজ টেল সেই জিনিসটা কিন্তু লেজ নাড়ছে বেসিক্যালি শুকনো পাতার ওপরে সেই যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক শুনতে পাচ্ছিলেন আওয়ার্স পাস্ট ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল এইভাবে ডন ব্রো উইথ দ্য কুইং অফ ডাবস আচ্ছা ডন মানে আমরা যদি ডিএ ডাবল ডন মানে ভোরবেলা ডন ব্রোক মানে যখন সূর্য ওঠে সূর্য যখন ওঠে ফার্স্ট যে ভোরের আলো সেই জিনিসটা হচ্ছে ডন ব্রোক ডন ব্রেক বলা হয় সেটাকে তাহলে ভোর হলো কিসের মাধ্যমে উইথ দ্য কুইং অফ ডাবস ঘুঘু পাখির যে ডাক সেই ডাকের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে ভোর হলো মানে ভোর হলো ঘুঘু পাখি ডাকলো এই জিনিসটা ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক কেম ডাউন ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক গাছের ওপর থেকে নেমে এলেন দেয়ার ওয়াজ এ গ্রুপ অফ মেন অন আ মাউন্ড অফ আ লিটল মাউন্ড আ লিটল ওয়ে এখানে মাউন্ট মানে কি মাউন্ট মানে হচ্ছে ছোট ঢিলা এই সরি টিলা বা ঢিবি বা ছোট পাহাড় এই টাইপের ঠিক মানে দূরের দিকে ধরো একটা মাটি যেরকম উঁচু জায়গা দেখা যাচ্ছে মাটি বা পাথরের তৈরি উঁচু জায়গা দেখা যাচ্ছে তার উপরে কিছু লোকজন বসে রয়েছে সেই জিনিসটা হচ্ছে মাউন্ড বলা হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তো সেই মাউন্ডের উপর কি হলো কিছু লোকজন বসেছিল ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক ক্লাইন্ট দ্য মাউন্ট ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক সেই মাটির ঢিপি বা ছোট পাহাড়টা যেটা ছিল সেটার উপরে উঠলেন ক্লাইন্ট করলেন উঠলেন ঠিক আছে অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড দ্য ফার্স্ট ম্যান হি স ফর সাম ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক এবং প্রথম যে মানুষটা কিন্তু দেখতে পেলেন তার কাছে কি রিকোয়েস্ট করলেন কি চাইলেন তার কাছে একটুখানি জল চাইলেন পান করার জন্য খাওয়ার জন্য দ্য ম্যান হ্যাড সিন দ্য টাইগার ওয়েটিং মানুষটা কিন্তু দূর থেকে বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিল যে ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক আছে আছে তার সঙ্গে একটা বাঘ অপেক্ষা করছে এসব ওটা দূর থেকে সব দেখছিল হি ওয়াজ মাচ বিওয়াইল্ডার্ড বিওয়াইল্ডার্ড মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কনফিউজ হয়ে যাওয়া মানে অবাক প্লাস কনফিউশন এরকম একটা কি হলো এরকম টাইপের একটা সিচুয়েশন ঠিক আছে তো ওই মানুষের যে যার কাছে ভোলা গ্র্যান্ড পার্ক জল চাইল সে দূর থেকে দেখছিল যে ওখানে ভদ্রলোক গাছের ওপর চেপে বসে আছে তার পাশে বাঘ বসে রয়েছে একখানা একটু দূরে এবার লোকটা ওখান থেকে নামলো বাঘ বসেই আছে লোকটা সামনে দিয়ে চলে এলো আমার কাছে যখন জল খেতে চাইছে তো লোকটা বেসিক্যালি কনফিউজ কি হলো কেসটা এরকম একটা ব্যাপার হোয়াট ইজ ইউর সিক্রেট দ্যাট ইউ সিম্পলি ওয়াক পাস দ্য হাংরি বিস অ্যান্ড ইট ডিড নাথিং কি জিজ্ঞাসা করলো লোকটা লোকটা বললো যে তোমার সিক্রেট কি তোমার মানে গোপন কি জিনিসটা রয়েছে তোমার কাছে যে তুমি এভাবে সিম্পলি হেঁটে হেঁটে চলে এলে আমাদের কাছে ওই বাঘটার ক্ষুধার্থ হাংরি বিস ক্ষুধার্থ জন্তুটার সামনে দিয়ে তুমি চলে এলে হেঁটে হেঁটে আর ও তোমাকে কিছু করলো না এর এর পেছনে কি সিক্রেট আছে ভাই হি আস্ট ভোলা গ্র্যান্ড পাশে জিজ্ঞাসা করলো এটা কাকে ভোলা গ্র্যান্ড পাকে The tiger was stretching its limbs and yawning. এই সময় বাঘটা কি করছিল বাঘটা লিম্ব স্ট্রেচ করছিল লিম্ব মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেসিক্যালি হাত পা তো হাত পা স্ট্রেচ করা মানে কি সকালে উঠে আমরা আরমোটা ভাঙি না এই জিনিসটা এই জিনিসটা হচ্ছে লিম্ব স্ট্রেচ করা আর ইয়নিং মানে হচ্ছে হাই তোলা তো বাঘটা বেসিক্যালি ঘুম থেকে উঠেছে পুরো হাত পা ছড়িয়ে পড়ে হাই পাই তুলছে এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে দেন ভোলা ট্র্যান্ড পাই রিমেম্বার দ্য টাইগার অ্যান্ড লুক ট্যাট ইট কি হলো বেসিক্যালি ভোলা ট্র্যান্ড পাই এতক্ষণে মনে পড়লো বাঘটার কথা মানে উনি সকালে ঘুম থেকে উঠে বাঘের কথা ভুলে গেছিলেন বাঘটাকে দেখতে পাননি বাঘের কথাই ভুলে গেছিলেন উনি দুটো কিছু লোকজন দেখতে পেয়েছেন তাদের কাছে চলে এসেছেন জল খেতে তো এতক্ষণে ভোলা গ্র্যান্ড পার সেই বাঘটার কথা মনে পড়েছে অ্যান্ড এই লুক ট্যাট ইড এবং তিনি বাঘটার দিকে তাকিয়েছিলেন ভোলা গ্র্যান্ড পার অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্স ইন ফেয়ার ভোলা গ্র্যান্ড পার তার সেন্স মানে হচ্ছে চেতনা চেতনা লস্ট করা চেতনা হারিয়ে যাওয়া মানে অবচেতন হয়ে যাওয়া
এরপর কি বলছে হাফ আ সেঞ্চুরি লেটার হাফ আ সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি মানে কি আমরা ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরি জানি একশো রান হলে সেঞ্চুরি হয় সেরকম টাইম এর ক্ষেত্রে সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে হান্ড্রেড ইয়ার্স একশো বছর হাফ আ সেঞ্চুরি মানে কি হাফ আ সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে হাফ হাফ সেঞ্চুরি পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ বছর লেটার লেটার মানে পরে হাফ আ সেঞ্চুরি লেটার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ভোলা গ্যান্ড বা লেফট আস ফর এভার ওয়ান মর্নিং অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটি ফাইভ একদিন সকালবেলা ভোলা গ্র্যান্ডপা আমাদের সবাইকে একা ছেড়ে রেখে একা ফেলে রেখে চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে বেসিক্যালি মারা গেলেন ভোলা গ্র্যান্ডপা অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটি ফাইভ পঁচানব্বই বছর বয়স হয়েছিল ভোলা গ্র্যান্ডপার পঁচানব্বই বছর বয়সে এসে ভোলা গ্র্যান্ডপা আমাদের সকলকে একা ফেলে রেখে চলে গেলেন ভোলা গ্র্যান্ডপা মারা গেলেন হিজ এইটি ইয়ার্স ওল্ড ওয়াইফ লেমেন্টেড মাছ তার আশি বছর বয়সী যে স্ত্রী ছিলেন তিনি কি করলেন ল্যামেন্টেড মাছ ল্যামেন্ট মানে হচ্ছে বিলাপ করা মানুষ দুঃখে যেরকম বিলাপ করে না সেই মানে দুঃখে মানুষ যেগুলো বলে যে ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল এবার আমার কি হবে এই টাইপের জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে বিলাপ ঠিক আছে তো ভোলা গ্র্যান্ডপার যে ওয়াইফ ছিলেন যে স্ত্রী ছিলেন তার আশি বছর বয়স ছিল তিনি প্রচুর বিলাপ বকলেন দুঃখে আবেগে she said with a sigh sai mane s i g h sai mane hocche dirghoshash mane ha erom pore jokhon keu kono kichu bole to uni dirghoshash phele ki bollen the old man must have forgotten to breathe the old man boyosko lokti boyosko lokti ekhane ke bola grandpa boyosko lokti nischoyi must have nischoyi forgotten to breathe shash nite bhule gechen তাহলে ভোলা গ্র্যান্ডপা যেরকম সবকিছু ভুলে যান আমরা এই পুরো গল্পটা পরে এটাই বুঝতে পারলাম উনি প্রথমত নিজের নাতিকে নিয়ে মেলায় গেছিলেন সেটা ভুলে গেলেন তারপর উনি যে স্বপ্নে দেখেছেন যে ডাকাতরা ধন সম্পত্তি নিয়ে এসে মাটির তলায় গাড়ছে সেটা তিনি ওটা যে স্বপ্ন সেটা ভুলে গেছিলেন উনি বাঘের ভয়ে গাছে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সকালবেলা নেমে বাঘের কথা ভুলে গেছিলেন তিনি সবকিছু ভুলে যেতেন বেসিক্যালি একটু ভুলো মনা ছিলেন তো সেই জন্য ওনার স্ত্রী দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে এবং লাস্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি বললেন যে বয়স্ক লোকটি বুড়োটি নিশ্চয়ই শ্বাস নিতে ভুলে গেছে সেই জন্য মারা গেলেন বেসিক্যালি এটা এটাও একটা বিলাপ আর কি এটাও একটা ল্যামেন্ট ওনার এটা একটা বিলাপ ল্যামেন্ট মানটা কিন্তু অবশ্যই নোট করে নেবে বিলাপ তো এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের গল্প দ্য টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা বাই মনোজ দাস নেক্সট দিন আমরা করব এর এক্সারসাইজ কম্পিটিশন এক্সারসাইজ বেসিক্যালি যেগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে তারপরে আমরা করবো গ্রামার তাহলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে ফার্স্ট লেসন আমরা শুরু করে দেবো তারপর নেক্সট লেসন খুব এক্সাইটেড তো তোমরা দেখতে থাকো আমার চ্যানেল যদি ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটাকে তাহলে ভিডিওটাকে করে ফেলো লাইক যদি তোমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে কোথাও বুঝতে না পেরে থাকো কোনো অসুবিধা থেকে থাকে সেটা আমাকে জানিয়ে ফেলো কমেন্ট সেকশনে আমি তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই রিপ্লাই দেবো ভিডিওটা শেয়ার করো তোমার সমস্ত বন্ধুদের সাথে যারা যারা ক্লাস নাইনে পড়ে যাদের যাদের এই টেক্সটা আছে সিলেবাসে তাদের সবার সাথে শেয়ার করো যাতে তাদেরও হেল্প হয় একসাথে পড়াশোনা করো দেখবে পড়াশোনাটা অনেক বেশি ফানি লাগে আর কি করতে হবে আর করতে হবে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব যদি এখন অবধি তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কি করছো ভাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করো কারণ এরকমই সুন্দর সুন্দর মজাদার ভিডিও কিন্তু আমি নিয়ে আসতে থাকবো তোমাদের জন্য নিয়মিত আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে ওটা চেপে দাও অল করে দাও যাতে আমি যখনই নতুন ভিডিও পাবলিশ করবো তোমাদের কাছে যেন নোটিফিকেশন চলে আসে বেশ এই ভিডিওটার জন্য এতটাই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে কম্পিটিশন এক্সারসাইজ নিয়ে এই গল্পটার তদপর জন্য সবাই ভালো থাকো গুড বাই